respected parents and dear students good morning to all of you hello students how are you i hope you will be fine at home and doing your work properly students do your work daily and don't leave it pending beta we have done tenses as you know i have told you in the when i was doing tense for you that tense is the foundation of english if you learn tenses clearly then you can learn passive voice narration modals etc so today we will do passive voice students we have two ways in expressing our ideas first is active voice and second is passive voice active voice a verb is said to be in the active voice when the subject performs an action jab subject koi action kare tab hum usko active voice kahenge as hari killed the स्नेक अब सब्जेक्ट ने परफॉर्म किया एक्शन को किसने किल्ड किसने किया हरी ने तो हरी इज सब्जेक्ट एंड दिस इज एक्शन डन बाय हरी नाउ अब इज सेट टू बी इन दैसिव बॉयज वेन इज रिसीव द एक्शन सिर्फ दे अब इज सेट टू बी इन दैसिव बॉयज when the subject of the verb acted upon the action as a example hari killed the snake active voice mein aapne dekha ki hari subject tha aur usne jo object ki as means jo work kiya kaam kiya wo object hai ab hum kya karenge the snake action ko subject banayenge okay The snake was killed by Hari. अब यहां पर काम किया गया हरी के द्वारा Now we will see the rules to change the voice. to change the words number one is change of pronoun we will make a chart i is changed into me i is changed into me we is changed into us you is changed into you 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 and he is changed into him she is changed into her it is changed into it and they is changed into them student this is the chart of pronoun i me we us you you he him she her it it they them we will change the pronoun like this when we use passive voice second rule is change of tense active voice 
स्टूडेंट जब हम चेंज करेंगे तो एक्टिव का रोल फर्स्ट देखेंगे एंड देन पैसिव अदरवाइज अगर आप पैसिव पैसिव रोल नहीं देखेंगे तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट इंडेफिनेट का रोल आपको नाम होगा भी आपने कल पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट ये प्लूरल है या फिर सब्जेक्ट प्लस एस वर्ब फर्स्ट प्लस एस और एस एंड एच बी क्या है इसकी डू डस ओके ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में देखेंगे इज एम आ स्टूडेंट्स हमने देखा था कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद प्लूरल सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस विद सिंगुलर और डू फॉर प्लूरल और डस फॉर सिंगुलर अब पैसिव वॉइस में दिस चेंज इन टू दिस इज एम आर इज फॉर सिंगुलर M with I and R for plural. Do you understand? Always verb third is used. चाहे कोई सा भी टेंस करें आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है पैसिव वॉइस में सेकेंड पॉइंट सेकेंड टेंस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस स्टूडेंट्स Do you know present continuous एच बी इज इज एम आर प्लस वर्क फर्स्ट प्लस आई एन जी यही एच बी थी ना प्रेजेंट कंटिन्यूस में उसकी एच बी देखेंगे इज एम आर प्लस आई एन जी चेंज इन टू बींग आई एन जी चेंज इन टू बींग प्लस वर्ल्ड थर्ड फर्स्ट फोन चेंज इन टू थर्ड फोन क्लियर थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट एच बी इज हैव Has plus verb third. Okay. Have for plural. Has for singular. Have has been. क्या use करेंगे Been. ing form हटा के क्या use करेंगे students? Been. And have has के साथ been. Or plus verb third. ओके नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नो चेंज ओके ये चेंज नहीं होगा पास्ट इंडेफिनेट पास्ट इन दैट मिनट सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड याद है ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड और एच बी एस की डिड डिड प्लस फर्स्ट फोन फैसी बॉइज में वॉज वर्ब प्रेजेंट टेंस में इज एम आर और पास्ट टेंस में वॉज वर्ब प्लस वर्ब ओके पास्ट कंटिन्यूस नाउ पास्ट कंटिन्यूस एच बी सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब लिख लीजिए या एच बी लिख लीजिए वॉज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आई एन जी वॉज वर सेम इज एम आर सेम था वॉज वर सेम 
was one plus ing chain into being plus one third. Okay, past perfect. Past perfect has been subject plus head plus verb third. Students, you will be active and revised. Right? Past tense, past perfect means ki head plus being. Project may be in the past may be in plus verb third. Is it? Past perfect continuous tense. No change. You have seen present perfect continuous no change. Past perfect continuous also no change. No future tense. Future indefinite, subject plus will, shall, plus verb, active. Passive may, will, shall, plus be, will, shall, plus be, plus verb, is it? Future continuous tense, no change. Students, do you know future continuous tense ki HB hoti hai? Subject plus will shall be. Or hum pehle hi will shall be lik chuki hai. Is liye no change. Third is future perfect. Future perfect at me, subject plus will, shall, plus have, plus one third. Skid taking is will, shall, plus be, sorry, have. Plus being. और आप जानते हैं कि वर्ब तो third ही रहेगी. In all tenses. Next is future. Perfect. Continuous tense. Future perfect continuous tense. Present perfect continuous no change. Past perfect continuous no change. So, future perfect continuous be no change. Student, present or past may have two tenses that change in the present perfect continuous or past perfect continuous. But future may two tenses that we will change in the future continuous or future perfect continuous. Rule number third is tense. Of the verb is not changed. Only its form change. Form. How can we form change? Change form. Sorry. He was he was reading a book. तो कैसे चेंज करेंगे? A book. अब इसमें फॉर्म चेंज होती है ओनली रूल में, सॉरी टेंस में. टेंस कैसे चेंज होता? अगर हम इसको चेंज करते हैं बार्स को वार्स वर्क को हेड में तब चेंज होता है 
बट हम क्या करेंगे ओनली वॉज बी आई एन जी चेंज इन टू बी अब बुक वॉज बींग और रेड की रेड की थर्ड फॉर्म रेड बाय प्रपोजिशन यूज करेंगे ही हिम आई मेड यू लर्न द चार्ट ऑफ द प्रोनाउन ही हिम शी हर ओके नेक्स्ट इज रूल नंबर फोर इज बाय प्रपोजिशन is used to complete to complete the sense sense ko complete karne ke liye sense agar hum aise a book was being read to read aur fir ye hi to aaye nahi na isliye complete sense sense dikhan and preposition ko use karenge सेंस दिखाने के लिए सेंस कंप्लीट करने के लिए एग्जांपल देखेंगे मोहन इज मोहन हैज रिटर्न आ लेटर आ लेटर is sorry a letter has has have been has been written by mohan sense complete karne ke liye use karenge by as a preposition rule number 5 is such indefinite and vague subjects as everybody they people someone आर एग्जाम्पल देख लेंगे समवन हैज ब्रोकन द चेयर अब ड्रॉप कैसे करेंगे The chair has के साथ क्या यूज करें बीन ब्रोकन प्रपोजिशन और बाई संबंध ड्रोक कर देंगे ओके वाइल्ड चेंजिंग इन टू पैसिव वॉइस into passive we will use subject we will change subject into object and object into subject as ram eats food ab this is subject and this is object but when we change so we will do like this सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में अब हम ऑब्जेक्ट को यहां लेंगे फूड इट्स चेंज इन टू 
इज फूड सिंगुलर है तो इज यूज करेंगे फूड इज इटन बाय प्रपोजिशन और सब्जेक्ट चेन इन टू ऑब्जेक्ट राम अंडरस्टैंड समटाइम्स अवर इन द एक्टिव वॉइस टेक टू सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में टू सब्जेक्ट होते हैं वन इज डायरेक्ट एंड The other is indirect. So we will take one of them. Example, we will see. He. गेव मी आटूडेंट्स हाउ मेनी ऑब्जेक्ट आर देयर मी एंड बुक देर आर टू ऑब्जेक्ट वन इज डायरेक्ट एंड अदर इज इन डायरेक्ट अब हम इसमें से कोई सा भी एक सच ऑब्जेक्ट लेंगे आप चाहे आ बुक से ले लीजिए आ फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल ओलवेज वेन बी आर चेंजिंग एक्टिव इन टू पैसे अबुक गेव सेकेंड फोन चेन इन टू पास्ट इन डेफिनेट चेन इन टू वॉज अबुक वॉज सिंगुलर है तो वॉज यूज करेंगे एंड फॉर प्लूरल वी विल यूज वर्क वॉज गिवन टू मी By preposition use करेंगे him understand हमने लिया second object second object से sentence को बनाया object change into subject as you know तो आबुक past indefinite change into was वर आबुक singular है तो was give give gave given always third form is used given to me by प्रपोजिशन और सब्जेक्ट चेंज इन टू ऑब्जेक्ट अंडरस्टैंड अब हम ये वाला ऑब्जेक्ट लेंगे मी चेन इन टू आई और आई चेन इन टू मी वी चेन इन टू एस एस चेन इन टू वी ही चेन इन टू हिम हिम चेन इन टू ही शी चेन इन टू हर और हर चेन इन टू शी ऐसे ही दे चेन इन टू डैम एंड डैम चेन इन टू दे तो यहाँ पे मी चेन इन टू आई I अब I के साथ क्या यूज करेंगे was given same I was given क्या a book I was given a book अब ये भी ही भी तो यूज करेंगे ना by preposition यूज करेंगे by him okay अंडरस्टैंड डबल ऑब्जेक्ट कहते हैं हम इसको अगर डबल ऑब्जेक्ट गिवन किसी सेंटेंस में तो कैसे यूज करेंगे ओके इन इंटरवेटिव सेंटेंसेस हु चेन इन टू into by whom or whom chain into who example who taught you साइंस 
क्वेश्चन मार्क हु टॉट यू साइंस तो हु चेंज इनटू बाय हुम आर यू टॉट साइंस क्वेश्चन मार्क आल्सो यूज बिकॉज़ ये भी इंटरेक्टिव है students we will do now imperative imperative wo tense wo sentences hote hain jisme command order advice suggestions request hote hain aagya aagya tak sentences aapne sanskrit mein padha hoga jaise give me food ये सेंटेंसेस तो इसका रूल कैसे होगा एक्टिव में होगा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड पैसिव में इसको चेंज करेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड ओके अब चेंज करेंगे ले लेते हैं गिव मी फूड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट गिव मी फूड लेट ऑब्जेक्ट क्या है फूड बी थर्ड फोम गिवन टू मी नेक्स्ट इज नेगेटिव इंपेरेटिव में नेगेटिव अगर स्टूडेंट्स हम इसका एक रूल और भी बना सकते हैं जैसे गिव मी फूड यू आर ऑर्डर तो बस टू कैरेक्टर यूज करके एस इट इज लिख देंगे सेंटेंस यू आर ऑर्डर टू गिव मी फूड एज यू लाइक जैसा आप समझे वो रूल यूज कर सकते हैं इसको भी यूज कर सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं ओके स्टूडेंट्स कोर मॉडल वर्ड्स मॉडल वर्ड्स लाइक कैन गुड मे माइट will shall must ought should and would we will change into can be okay could be may might be will we shall be must be ought or to hota hai or to be should be or would be plus you know ki always third form is used third form is used okay i have completed the all rules i hope you understood very well so stay home stay safe